നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലോയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണത് അറേനീസ് കൺസെപ്റ്റും ബ്രോൺസ്റ്റൺ ലോറി കൺസെപ്റ്റും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റാണ് ലോയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ് ലോയിസ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ആസിഡ്സ് ആർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആൻഡ് ബേസിസ് ആർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണേഴ്സ് ബേസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആസിഡും ബേസും അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡോണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആർ കോൾഡ് ലൂയിസ് ബേസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസിനെ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ലൂയിസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിള് ലൂയിസ് ബേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ഡി അമോണിയ അതുപോലെ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ഒ എച്ച് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ ലൂയിസ് ബേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആർ കോൾഡ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെയാണ് ലൂയിസ് ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി എഫ് ത്രീ അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അതുപോലെ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ അതുപോലെ എം ജി ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഇതൊക്കെ ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ലൂയിസ് ആസിഡും ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ലൂയിസ് ബേസും ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൂയിസ് ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണ ഡോണർ ആണല്ലേ അപ്പം അത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺസ് റിച്ച് ആയിരിക്കണം അതിന് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവയാണ് എന്ത് ലൂയിസ് ബേസ് പിന്നെയോ ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ഇലക്ട്രോൺസിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ലൂയിസ് ആസിഡ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ലൂയിസ് ബേസ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ ഓൾ കാറ്റിയോൺസ് ആർ ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് കാറ്റിയോൺസ് ഒക്കെ ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് എം ജി ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഇങ്ങനെ കാറ്റിയോൺസ് എല്ലാം ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഓൾ ആനിയോൺസ് ആർ ലൂയിസ് ബേസിസ് ആനിയോൺസ് ആണ് ലൂയിസ് ബേസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫോർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ആക്ട് ആസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ വാക്കൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കണം വാക്കൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവണം അതായത് അത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഫോർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ആക്ട് ആസ് ലൂയിസ് ബേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി ലൂയിസ് ബേസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കണം ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് റിച്ച് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ബി എഫ് ത്രീ എൽ സി എൽ ത്രീ ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് വാക്കൻ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെലക്ട് ദി ലൂയിസ് ആസിഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോവിങ് ഇങ്ങനെ കുറേ കോമ്പൗണ്ട്സ് വരും അതിൽ നിന്ന് ലൂയിസ് ആസിഡ് ഏതാണ് ലൂയിസ് ബേസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആരാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ബി സി എൽ ത്രീ ആണ് ഇതിൽ ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്തോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബി സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ സ്പീഷീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാരാണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആൾക്കാരെയാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓച്ച് മൈനസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയായിരുന്നു നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ മാത്രമാണ് അപ്ലിക്കബിൾ അതുപോലെ അമോണിയയുടെ ബേസിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അറേനിയസ് കൺസെപ്റ്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അറേനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഏതായിരുന്നു ലോറി ബ്രൗൺസ്റ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ തിയറി പ്രകാരം എച്ച് പ്ലസ് ഡോണറാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ഡോണറിനെയാണ് ആസിഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് അതുപോലെ എച്ച് പ്ലസ് ആക്സെപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് അതുപോലെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പേഴ്സ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റർ തിയറിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സിനെ ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്നും ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണേഴ്സിനെ ലൂയിസ് ബേസ് എന്നും വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധ എല്ലാ കാറ്റോൺസും ലൂയിസ് ആസിഡ് ആണ് ഒരുവിധ എല്ലാ ആനിയോൺസും ലൂയിസ് ബേസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയാണ് ആസിഡ് ബേസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്